Buenos días familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vlog. Ya estamos comenzando las rutinas normales. Eh, hoy tenemos segunda semana de periodo de adaptación con Nathan. Aquí está el brujillo. Y eh, la verdad que sí, más o menos está costando. No quiere quedarse en el cole todavía, es normal. Pero estamos, pues eso, en la adaptación. Yo tengo la adaptación de la rutina también, de ponerme a doblar ropa, a, a lavar y todo eso. Ando a las carreras, pero bueno, ya poco a poco me voy a ir adaptando también. Voy a ponerme a doblar toda esta ropa y voy a escuchar música a la vez, que eso a mí me hace de terapia. De hecho, doblar ropa no me importa, o sea, no es una tarea que diga, uff, qué horrible. Yo me he puesto el chándal hoy de par de mañana porque mientras dejo a Neiza en la adaptación yo aprovecho y me voy a hacer ejercicio en el gimnasio que lo tengo justo enfrente porque se, es enfrente del cole. Entonces, perfecto. O sea, yo no sé cuánto rato tendré porque ayer iba con la expectativa... Ayer iba con la expectativa de estar una hora en el gimnasio y total que acabé estando media porque el niño no se quedó quería quedar y me tuve que quedar con él en el cole así que yo me voy a ir adaptando un poco a lo que el niño me vaya marcando al ritmo de él y nada, pues vamos a empezar el día doblando ropa ya he llevado a, a mi hijo mayor al cole a Iker y eso, eso es lo que toca para hoy y otra de las tareas que tengo que hacer antes de irme es forrarle los libros del cole a Nico que ya me ha traído ¡Mamá! las cositas para forrar y son, bueno, son solamente cuatro libros, así que enseguida lo tenemos. ¿Qué? ¿Qué pasa, bebé? Pero eso todavía no lo tienes que llevar, mi vida. Guárdalo, guárdalo. Cuidado, te caes. Ha cogido su bolso de, de los almuerzos y lo ha llenado de juguetes y me lo ha traído para enseñar. Qué mono. Bueno, vamos a ponernos a doblar toda esta ropa. Ya están aquí todos, los cuatro que tenía para forrar, así que tarea completada. Te gusta el gatica, ¿vale? Vale. Yo le gusta Spiderman. Vale, yo la chica y tú Spiderman. Espera, voy a mucho Spiderman. Vale. No le he Spiderman. No sé, búscalo. Tú no sí, mamá. Te has manchado la camiseta. Uy. ¿Sabes por qué te la has manchado? Porque te has quitado el babero. ¿Babero? Sí, te lo has quitado. ¿Dónde está? Ya, pues es que no te lo tienes que quitar. Sí, yo se lo voy a... Sí, yo soy un... Tengo aquí los yogures que los saqué ya ayer, los voy a guardar en el frigo, los que hice en la yogurtera. Bueno, me está pidiendo comida. A 
voy a rellenarle eso. Tenemos que traer la basura también. Bueno, pues lo dicho, vamos a guardar los yogures al frigo. Os prometo que antes de que acabe el día me peino. <risa> eh, voy a hacer pan, así que voy a llenar eh, con cuatro vasos de agua, que más o menos va a quedar hasta aquí. Y últimamente estoy haciendo pan todos los días, porque la verdad es que sale mucho más a cuenta hacerlo tú en casa que comprarlo. Yo utilizo levadura de panadería, bueno, para hacer pan hace falta esta levadura, sí o sí. Y esta es la de Mercadona, pero bueno, cualquier marca sirve. Cualquier marca tiene bien. Con un poquito de azúcar para que suba más. Como media cucharada de azúcar y media de sal también. Vale, y voy a hacer eh, hoy, voy a hacer para probar este pan de centeno que este lo venden en el Lidl, lo compré hace ya tiempo y antes de que se me caduque voy a probar a hacer pan con él, no tengo ni idea, es la primera vez que lo hago, dice que ideal para hacerlo en panificadora, yo no tengo panificadora pero os aseguro que nos va a salir genial, ya he hecho muchos panes, he hecho muchas veces pan y bueno la harina tiene un aspecto así como como con cascarita de centeno, me imagino, que no le han quitado el centeno. Esta levadura, ahora que no hace frío, sube enseguida con el azúcar. Tú le pones un poquito de azúcar y veis, ya fermenta enseguida. No sé si podéis ver la burbujita y todo. Os voy a acercar aquí para que veáis lo que voy haciendo. Bueno, ahora básicamente vamos a ir añadiendo harina. Va a necesitar bastante porque tiene mucha agua. Ah, lo que estoy viendo es que se está convirtiendo en un color oscuro. Claro, es que el pan de centeno es oscuro. Entonces, pues vamos a ver qué tal, si les gusta a los chicos, no lo sé. Y estoy también con ganas de añadirle nueces, para que quede más rico. Sí, yo creo que le voy a añadir nueces. Bueno, con esto ya va a ser suficiente. Porque tampoco quiero que me quede muy prieto. También le podríais añadir un poco de aceite de oliva o de girasol o del aceite que queráis o mantequilla. Esto ya a vuestro gusto, pero yo sinceramente no, nunca le añado aceite a la masa. Siempre se lo añado luego a la hora de cocinarlo un poquito por encima. Vale, pues esta masa ya estaría hecha, así. Entonces ahora le voy a añadir las nueces. Aquí tengo un bol con nueces. Voy a añadirle más o menos un puñadito. Tampoco me voy a esforzar mucho en partirlas, como vayan cayendo. Unas pocas más. Si tuviera pipas también le añadiría pipas, pero ahora mismo no tengo. Así que... Ahora lo vamos a tapar y voy a hacer la siguiente masa. Vamos. Y volvemos a empezar de la misma manera. Le he puesto eh, cuatro vasos de agua y ahora le voy a poner un sobre de levadura. Por si os queda duda, este es el que utilizo yo, fermento de levadura de la marca Hacendado de Mercadona. Se lo ponemos. Uy. 
cucharadita de azúcar. Cucharadita de sal. Y esto enseguida, ¿veis? Es que no tarda nada en hacer espumita. Y este en concreto quiero que sea una masa bastante blandita, bastante líquida. Así que vamos a ir poco a poco añadiéndole harina, ¿vale? Porque no quiero que se quede seca del todo. Prefiero ir poco a poco. Conforme vayáis trabajando masas y panes vais a ir notando mucho mejor los puntos. Esta tiene que ser una masa pegajosa, no la vamos a tocar con los dedos hasta el final del proceso. Simplemente vamos a hacer que la levadura, la harina y el agua sigan su curso natural y sean ellas las que nos hagan todo el trabajo. Ya está, no va a necesitar nada más de harina. Y esta masa sí que al final le pondré un poquito de aceite de oliva, pero a la hora de hornear. Va a ser un pan tipo chapata con mucha, mucha esponjosidad. Ya nos tenemos que ir al cole. Y este lo mismo lo voy a tapar, voy a utilizar el mismo trapo. Y cuando vengamos del cole ya van a estar listos. Bueno, así es como quedaría la masa después de haber subido. ¿Eh? Fijaros, así está una. Y la otra, la de harina integral, es esta, que como veis ha subido muchísimo menos, pero, pero es normal. O sea, esta siempre va a quedar más prietica que, que esta. Esta va a quedar más esponjosa. Además, esta lleva mucha más agua que esta. Entonces, es completamente normal. Esta va a quedar como más compacta. Y está más blandita, pero es porque yo la he hecho esta con más agua y esta con menos agua. Cuanto más agua, más blandita, más esponjosa y gordita. Y también cuanto más esponjosa y gordita, pues más tiempo tenéis que dejar el fermentado. Esto lleva como unas 5 horas fermentando. Si lo querríamos más fermentado, lo podríamos dejar de un día para otro, lo podríamos dejar todo el día, o sea, ya dependiendo de la fermentación que queráis. Bueno, yo me he puesto guantes porque esta masa en concreto es muy muy pegajosa y a mí no me gusta que se me queden pegadas a las manos, pero es una rareza mía. No hace falta ponerse guantes, por supuesto que no, si lo queréis hacer con las manos lavadas, sin problema, pero eh, ya esto es manía mía. Me voy a poner un poquito de aceite, así, en los guantes, para que no se me pegue nada a, al guante, ¿vale? Y un poquito en la masa, pero nada, muy poquito. Vale, y vamos a intentar no aplastarla demasiado para que no se le vaya el aire y para que siga quedando esponjoso. Esto también es un truco. Es que en realidad yo no amaso para nada el pan. Solamente lo que voy a hacer es coger una sección como para hacer un pan individual. Ahí veis que lo estoy cogiendo y lo estoy como que envolviendo en sí mismo. ¿Veis qué bonito queda? Un bollito. Ahí está. Y lo voy a poner. Me van a caber dos, yo creo, dos bollitos. Voy a coger otro igual, de la misma manera, el mismo tamaño, procurando que sea el mismo tamaño para que así tengan el mismo tiempo de cocción. Lo mismo lo que voy a hacer es como envolverlo hacia adentro, así como peinándolo hacia adentro. Vale, ahí estaría. Yo creo que me va a caer uno más aquí, entonces lo voy a apretar más allá y voy a meter aquí uno más. Sí, me va a caber uno más. Lo mismo, la misma, absolutamente la misma técnica. Bueno, ahí está. Bueno, aquí están los panecitos ya hechos. Ya veis que realmente no he amasado absolutamente nada, no hay trampa. Eh, simplemente dejando que la masa mmm, fermente ella solita, es que ella va a hacer el trabajo. No hace falta matarse, activar el gluten, a darle un montón de amasado. Eso es lo que a mí me funciona. 
Pero por supuesto que hay muchas técnicas de hacer el pan, si tenéis amasadora, si tenéis máquinas, si tenéis tiempo, si os gusta amasar, oye, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Entonces os voy a dar como una idea, porque a mí me ha funcionado muy bien, hacer es pan de queso, porque no sé si habéis probado esos panes de queso que ya vienen hechos de Aldi o de Lidl, también en Mercadona creo que venden y cuestan como unos 50 céntimos aproximadamente cada pan y pues estos nos van a salir muchísimo más baratos, obviamente. Bueno, aquí los tengo en la freidora de aire, ¿vale? Aquí están ya preparados los panes y lo que voy a hacer es ponerle ajo y perejil para que le den muchísimo sabor. Esto, o sea, ya simplemente así los panes van a quedar riquísimos. Obviamente si os gusta este sabor, si no os gusta el ajo, pues, pues no le pongáis ajo, obviamente. Y si es para los niños, para el almuerzo, pues si no les gusta, pues no le pongáis. Eso ya cada uno conoce en su casa lo que les gusta, lo que no les gusta, ya sabéis. Bueno, ahora le voy a poner queso por encima. La cantidad, pues la que queráis. Si os gusta con más queso, pues más queso. Y si os gusta con menos, menos queso. En principio, mmm, con cubrir la parte de arriba es suficiente. Tampoco hace falta poner una montaña de queso, porque este pan de por sí ya va a tener mucho sabor. Y también, de esta manera, os evitáis tener que rellenarlo de algo. También lo podéis hacer rellenado de... de o sea, hacerlo sin queso y rellenarlo pues de otra cosa. Le ponemos un poquito más de ajo... Ya si queréis un poquito de aceite, plin, un, nada, ¿eh? o sea, una gotica para que quede brillante el quesito y ya está. O sea, así se van a ir a la freidora de aire durante 12 minutos aproximadamente. Tenéis que ir mirando los tiempos, dependiendo lo grande que hagáis el pan. Cuanto más grande sea el pan, más tiempo lo tenéis que meter. Pero en unos 12-15 minutos ya los tenéis listos. Eh, como para hacer filetes, aquí hay un programa de filetes que ya viene preestablecido que dura 8 minutos. Me gusta la temperatura y la forma de cocinar de este programa, por eso lo estoy haciendo así. Pero en vez de ponerle 8 minutos, le voy a poner 15 minutos. Y después vamos a revisar si están bien los panes, pues ya estará. Y si no, le pondré otro poquito más. Bueno, aquí estoy haciendo unos bollitos de la harina de centeno. Y como podéis ver, el color de la masa pues es más oscuro. También los estoy haciendo con la misma forma, así de bolitas. Estos son un poco más pequeños, eh, pero también lo podéis hacer en forma grande. Eh, o sea, todo junto y hacer un solo pan, eso ya lo que queráis. Le he puesto un poquito de harina por encima y estos llevan un poquito más de tiempo en, el, en la freidora de aire. Llevan 20 minutos. Los panecitos se han hecho en 15 minutos y los bollitos de centeno en 15 minutos. En 20, perdón. Eh, también lo podéis hacer en el horno. La misma receta, la misma masa, todo, solo que en el horno van a tardar un poco más de tiempo. Yo le pondría 25 a 30 minutos. Eh, pero bueno, eso también depende de vuestro horno, yo lo pongo a 180 grados normalmente y os voy a abrir por dentro los panes para que veáis cómo quedan quedan súper esponjosos, os lo prometo que es que es una cosa que queda blandita, blandita mirad cómo recupera su forma, o sea, una pasada y los rellenáis de lo que sea que van a quedar increíbles si no los hacéis de queso también podéis rellenarlos de algo dulce eh, de mantequilla con miel, hacer unas tostadas a la mañana además que estos panes duran una semana como mínimo eh, lo que pasa es que claro, nunca duran tanto porque todo el mundo se los come antes pero quiero decir que duran tiernos una semana no se ponen duros de un día para otro. Miradlos con las nueces ahí.
¿Qué tal estáis? Acabamos de llevar a Iker a, a su cole y ahora estoy organizando un poco en mi mente todo lo que tengo que hacer y cuál es mi prioridad. Quiero limpiar el coche, aspirarlo, pero no sé si es mejor aspirarlo ahora o mañana. Tengo un par de horas antes de que Neizan entre al cole. Eh, quizá lo que puedo hacer también es dejarme echar la comida. Es una buena cosa. Porque así luego me puedo ir al gimnasio más tranquila. Eh, sí, creo que voy a aspirar el coche y luego vamos a dejar echar la comida. Os voy a hacer una receta que, que la hice ayer para cenar y en Instagram os enseñé y os encantó y queréis la receta la receta además la he hecho de una manera que, que se hace muy fácil muy rápido muy simplificada he quitado muchos pasos de los que antes utilizaba y ahora lo hago en la mitad de pasos así que es un recetón porque está espectacular tiene además eh, proteína, tiene huevo, tiene carne, tiene verduras, un montón de verduras, tiene, tiene pasta, o sea, lo tiene todo, tiene todos lo, los grupos de alimentos que necesitamos, así que pues vamos a hacer eso quizás, ¿sí? ¿Vamos? Vamos a ¿Quieres hacer caca? No, no quiero comer. ¿Te has hecho? Uh -huh. Y penoso. Me acaban de traer un paquete. Qué guay. Vamos a ver qué es. Creo que sé lo que es. Y wow, qué buena pinta tiene. Creo que sé lo que es. Creo que sé lo que es. Qué emoción. ¡Ah! Ok. Vale, el modelo que yo he elegido es este. Viene súper bien empaquetado, la verdad. ¡Wow! Pedazo botas. Mirad, son estas de aquí. Súper chulas, militares. Así como de piel. Carmela pone. Wow, o sea, en serio, qué pedazo botas. Estoy deseando ya ponérmelas. Y con el clima que está haciendo no voy a tardar mucho en poder ponérmelas porque la verdad que hace bastante frío. ¡Qué chulas! ¡Me encantan! Están geniales. Tiene aquí la C de Carmela. Muchas gracias. Voy a dejar el link por si os han gustado. No son baratas, tampoco son caras para la calidad que tienen, así que os las dejo eh, el link abajo por si queréis. Y si es que llego a tener algún código de descuento, que no lo sé si para esta fecha lo tendré o no lo tendré, pero si es que llego a tener algún código de descuento, os lo dejo también abajo en la cajita. Nathan está disfrutando de su desayuno. Se parte las galletitas para untarlas en leche. Se está poniendo fino, fino, filipino. Pero está disfrutándolo un montón. Y no sé cuánto tiempo va a poder seguir desayunando así porque luego... ¿Quieres que limpie? Y tú no te enfadas. No, yo no me enfado. Y tú no te enfadas. No, mi vida, tú come, cariño. Come que se van a poner blandas. Pero ponte bien para comer. No. Así no puedes comer. No, no, no veo. Claro, así no ves. Así veo. Tienes que levantarte para poder coger las galletitas. Ya cogió galletas. Venga, come, come. Eso, así, muy bien. Eso. ¿Cómo está 
estáis? Eh, vengo a haceros la recetita. Ya, como veis, eh, ya he sacado los ingredientes. Bueno, lo primero, os repaso un poco ingredientes. Yo voy a usar estos fideos, que son los que compro en Lidl siempre que están en promoción. Suele venir... Oh, perdón, un pack que te cuesta un euro y el segundo suele estar a la mitad de precio, así que sale muy económico hacerlo, pero si los cogéis en oferta, bueno, si no los cogéis en oferta, aún así un euro es muy barato. Eh, después vamos a necesitar huevos, uno por persona, eh, también vamos a necesitar zanahoria, pimiento verde, eh, puerro o cebollino, lo que tengáis, eh, también cebolla, si es morada mejor, yo no tengo morada así que voy a usar cebolla blanca, no hay problema, y si tuvieseis calabacín, que voy a ver si tengo uno en el huerto porque en el frigo a mí ya no me queda, igual en el huerto tengo. Bueno, eh, lo primero, vamos a poner a hacer eh, en una olla a hacer los huevos, entonces agua. Yo lo lleno a, a la mitad y esto lo, lo primero que vamos a hacer para que se vayan haciendo. Es algo que vamos a tener reservado. Bueno, lo que he podido rescatar del huerto han sido estas tres puntitas así de calabacín, eh, porque ya además se iban a poner malas, así que las he cogido. Y también necesito una cebolla, que se me olvida deciros, pero no, antes de no, nada, mirad qué tomates. ¡Oh! Esto, esto es como mi cara, o sea, son gigantes, no sé de cuánto es, pero esto, esto pesa, ¿eh? Tomate de medio kilo, por lo menos, ¿es este? Si es que no me cabe en la mano, es enorme. Bueno, que me entretengo, ya sabéis que a mí todo lo que se ha vuelto me encanta. Eh, la cebolla, pero como os digo, si tenéis cebolla morada, pues muchísimo, muchísimo mejor. Va a saber más rica, más sabrosa, pero bueno, eh, gusto personal también para eso. Vale, una tabla, porque vamos a ir cortando todas las cosillas. El corte en estas cosas es muy importante. Entonces, yo voy a usar una tabla para cortar la carne, en este caso el pollo. También lo podéis hacer con carne de cerdo, con carne eh, de ternera, también queda muy rico. Yo con pollo porque, pues bueno, es lo que tengo, pero eh, ayer anoche lo hice con unos okay. filetes que habían sobrado. O sea, también lo podéis hacer en plan si os ha sobrado carne de mexicana de cerdo. O sea, le podéis meter la carne que más os guste o la que tengáis más a mano. Por, en ese aspecto no, no hay que ser muy específico con la carne porque la verdad que esta receta admite bien cualquier carne. Vale, lo que voy a hacer es eso. En esta tablita ir cortando la carne porque lo primero que voy a hacer es la carne. Bueno, pues el corte van a ser filetes. Yo voy a hacer como estilo filete, filetear, y luego lo voy a cortar en tiras, como si fuese a hacer unas fajitas más o menos. Fajitas de pollo o tacos de pollo. Eso es lo que voy a hacer de corte. Y como os digo, cualquier carne podéis utilizar. Incluso si no tenéis ninguna carne, podéis ponerle tipo salchichas o jamón. O sea, bueno, ya con jamón no queda tan bien porque no le pega tanto. Pero o sea, te admite prácticamente todo. Yo lo voy a ir encendiendo, vale, importante, lo, el fuego. El fuego tiene que ser fuerte, porque si no, se va a sobrecocinar y no va a coger ese punto que queremos. Entonces, para que coja el punto, tiene que ser el fuego fuerte, bastante fuerte, como si fuese un wok. Si tenéis un wok, oye, mejor que mejor, pero en la vitro no se puede utilizar wok, entonces... Esto, eh, el agua ya está casi hirviendo hasta punto, en cuanto empiece a hervir, lo, lo vamos a, a poner los huevos y a poner el, el cronómetro. Yo le programo a Alexa con el cronómetro y así ella me controla el tiempo mejor, porque si no yo me despisto. Aquí mismo, un platito aparte y 
ya está. Así podemos seguir partiendo más pollo. Y por supuesto le podéis añadir la cantidad de pollo que queráis, dos pechugas, tres pechugas, una, o sea, depende para las personas que vayáis a cocinar. Y depende también si lo queréis hacer como con más proteína, menos proteína y demás. Si tenéis brócoli fresco, también va a quedar muy bien el brócoli en esto. Pero si tenéis brócoli congelado, no, porque os va a quedar... El punto de la verdura va a quedar aguachinado y no, no, no queremos que se quede aguachinado. Así que si tenéis cualquier verdura en congelada, mmm, o la guardéis para otra receta, o primero la tenéis que cocinar aparte y una vez que ya esté al punto la añadís. Vale, ya está el agua hirviendo, así que voy a meter los huevos. cuatro y cinco ahí los tengo y ahora voy a programar Alexa, ponme una alarma en ocho minutos ya está Alexa y mientras voy a seguir con la carne y con lo demás en verdad esta receta es también como para cuando no tienes tiempo y tienes que hacerlo rápido, rápido todo va muy bien para eso y últimamente yo ando así y me salva de muchas historias además que es algo que les gusta un montón a todos no tengo que andar peleando con ellos para que coman al contrario, tengo que andar peleando para que no coman tanto <risa> vale, yo creo que le voy a echar tres pechugas suficiente porque también va a llevar huevo entonces tampoco quiero que tenga tantísima carne tengo que estar pendiente de que no se nos pase la hora del cole porque en serio enseguida se me echa el tiempo encima y a veces Nathan justo antes del cole lo tengo que cambiar o porque se me mancha de hecho ahora está jugando en el patio con la tierra y tengo miedo de que se me manche y lo tenga que cambiar justo en el último momento ¿sabéis? antes de ir y luego allí también hay que andar con ojo porque no hay sitio para aparcar, tienes que aparcar lejos y subir una cuesta grande, o sea, no se llega tan fácil al cole, la, el cole tiene un acceso un poco complicado, además en la zona en la que él está, que es la zona de los pequeños, está como en una esquina, en un recoveco metida y ya os digo que no está nada fácil de llegar, así que tengo que ir con bastante tiempo para que no me dé... De... Para que no se me eche el tiempo encima, básicamente. Vale, aquí ya tengo el pollo, la cazuela está caliente. Espera, voy a bajaros un poquito para que veáis lo que voy haciendo ahora. Vale, ahí podéis ver, ahí podéis ver la cazuela, los huevos, ahí están, ya veis, a tope. Yo voy a utilizar aceite vegetal, es que sale mejor con este aceite. También podéis hacer aceite de oliva si os gusta más. Pero eh, la verdad que sí que se nota la diferencia. Yo no utilizo aceite de oliva cuando hago cosas así tipo wok, porque se nota mucho la diferencia. Vale, un chorrito. Ahí está. Y metemos directamente el pollo, así.
ponerle salsa teriyaki. Esta la venden en Mercadona. Esta salsa que es salsa de wok, que esta la compré en supermercados Leclerc. Pero yo creo que en tiendas también de alimentación china y así la podéis encontrar. Es una salsa como de wok, especial wok, de soja un poco dulce. Y está muy rica, la verdad que le da un toque muy auténtico. Asiático. La salsa de soja que la podéis conseguir en locutorios, también en Leclerc la tienen, en Carrefour la tienen. Es de la marca Nativo, es salsa de soja. Pero esta es muy espesa y con poca cantidad como que tiñe mucho el plato. Entonces le voy a poner... Un chorrito. Sin miedo porque luego van a ir los fideos, falta todavía... Todo lo que son los fideos, bueno, más cosas, ¿no? Bueno, mirad cómo ha cambiado esto ya de color. Ya se ve súper apetecible. Tengo ya las verduritas picadas, fijaros, el corte de todas. Van para adentro. Ya he sacado los huevos del fuego, luego los vamos a pelar cuando se enfríen. Así, por si se cae algo, para aprovecharlo todo. Ahí está. Yo lo que voy a hacer es partirlo como por la mitad, para que no sean fillos tan largos. Pero bueno, los podéis dejar sin partir, tampoco no hay problema con eso. Solo que luego a la hora de revolverlo es un poco más complicado. Vale, los vamos a echar ahí todo directamente. Eso es lo que me encanta, que solo ensucias una cazuela. Que no tienes que andar cogiendo por un lado la pasta, por el otro lado lo demás. No, ahí vas a aprovechar todos los jugos de la carne todo lo que va a soltar la verdura, la carne, todo. Como os digo, yo voy a ponerle el doble de fideo porque somos muchos y los niños, eh, literal, les gusta más el fideo que la carne en sí, así que yo voy a ponerle mucho fideo. Pero también podéis hacerlo solo con un paquete, porque un paquete te cunde como para cuatro personas. Solo que, aparte que nosotros somos cinco, pues eso, a los niños les gusta con mucho fideo, así que yo le pongo el doble. Ahí ponéis el fideo y lo siguiente va a ser cubrirlo con agua. Voy a aprovechar que aquí queda un poquito de salsa y le voy a poner agua y voy a usar ese agua para cocer. Vale, y ahora, pues eso, hay que introducirlos. Como toque final le faltaría poner la sal, que habéis visto que no le he añadido sal más que al pollo. Así que yo le voy a poner dos pastillas de caldo de, de pollo. Pero si no queréis poner pastilla de caldo, ponéis la sal y ya está. Aunque os digo que va a quedar más sabroso, más auténtico si le ponéis las pastillas de caldo. Yo le pongo una por cada paquete grande. Entonces si solo usáis un paquete grande, pues una pastilla. Y a la verdura tampoco le he puesto sal. Pero como os digo, si no sois amigos de esto porque tiene mucho sodio, porque no os gusta, porque no es sano, porque lo que sea, pues podéis omitir este paso y ponerle simplemente sal.
Y voilà, ya estaría listo.